കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയുണ്ട് കുട്ടൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഓമന പേര് തീരെ പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടി എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങളില്ല അവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് ബാബു എന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ബാബുവിനോട് ഒരു ഒരു ദിവസം കുട്ടൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബാബു നിന്റെ വീട് വലിയ വീടാണ് എന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വീടൊന്ന് കാണാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വെച്ചു ബാബു പറഞ്ഞു വേണ്ട എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നിന്നെ കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഒരു ഹരിജൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ഇവൻ കുട്ടൻ അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം കുട്ടനെയും കൊണ്ട് ബാബു വീട് കാണാൻ പോയി ബാബുവിൻ്റെ വീട് കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടനാകെ അതിശയിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് അവൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളോ വീട്ടിലെ കൗതുകങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല ആ കുട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉടക്കി നിന്നത് മറിച്ച് ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു പട്ടിക്കൂട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്ന പട്ടിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ അതിശയിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓണത്തിന് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുഞ്ഞ് പോലും കഴിക്കുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു അന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അധ്യാപക അധ്യാപിക വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അധ്യാപിക ഓരോ കുട്ടിയോടും ചോദിക്കുകയാണ് മോന് നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഓരോ കുട്ടിയും ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം മാഷ് ആവണം ടീച്ചർ ആവണം കുട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടിയാവണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടീച്ചർക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഇവന് പഠിക്കണമെന്ന് മോഹൻ രക്ഷ അവന് കഴിയുന്നില്ല പുസ്തകങ്ങളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുത്തു അവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഈ ടീച്ചർ കൊടുക്കുന്നു അവൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കോട് കൂടി ജയിച്ചു ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു പത്തിൽ നിന്ന് റാങ്കോട് കൂടി ജയിച്ചു എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലാണ് അവൻ ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നത് പിന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവന് ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നു ഒരു ഗ്രാൻഡോട് കൂടി ലണ്ടനിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ലണ്ടനിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവൻ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അവൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലർ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നെഹ്റുവിന് ഈ കത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ കത്ത് കൊടുത്തു നെഹ്റു ഈ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഇവനൊന്ന് നോക്കി കാരണം ഈ കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കുട്ടി അപാരമായ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിലെ മാഷായിട്ട് നിങ്ങൾ വിടരുത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ആ കത്തിൽ പറയുന്നത് നെഹ്റു അവനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞ് അവൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഒരു കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു കത്ത് വന്നു ഡൽഹിയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് കത്ത് കത്ത് പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഡൽഹിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലേക്ക് ചെന്നു നെഹ്റു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ബർമയിലെ അംബാസിഡർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബർമയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി അവനെത്തി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാതിനിധ്യം അവൻ വഹിച്ചു അവൻ പഠിച്ച് വളർന്ന ലണ്ടനിലും വലിയൊരു ഓഫീസിൻ്റെ അധികാരിയായി അവൻ മാറി ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഇനി മതി തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെ അവൻ തിരിച്ചു വന്നു പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൽ അവൻ മത്സരിച്ച് എം പി ആയി മന്ത്രിയായി സഹമന്ത്രിയായി പിന്നെ മന്ത്രിയായി ഒരുപാട് പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കേറി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിറങ്ങിയ പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പഴയ കുട്ടൻ്റെ വലിയ ഫോട്ടോയുണ്ട് ആ ഫോട്ടോയുടെ അടിയിലുണ്ട് കെ ആർ നാരായണൻ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാബു എൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിത വളർച്ചയുടെ പടവുകളാണിത് സങ്കടങ്ങളാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത് സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല 